Olá nobríssimas, olá nobríssimos e o Vitória, hein, foi monstro no Milton Santos o Leão fez uma grande partida contra o ex-líder, tirou o Botafogo da liderança e por muito pouco não voltou com os três pontos na nona colocação Olha aí, em um primeiro tempo perfeito, o rubro negro baiano conseguiu segurar o Botafogo e criar várias oportunidades até que Alejandro abriu o marcador. Aqui para o Cáceres, de costas para a marcação, chamando o Mateuzinho, cruzamento do Mateuzinho, não chega no Janderson, Alejandro, gol! No segundo tempo, o Botafogo reforçou a pressão e as poucas, mas boas chances que o Vitória criou para matar não aproveitou. O Vitória ganhava os três pontos até os 40 minutos do segundo tempo, quando o Tiquinho cabeceou. A bola resvalou em Wagner Leonardo, enganou o Lucas Arcanjo e empatou a partida. Tá no mano a mano. Matheus tem habilidade, cruzamento, toque de cabeça, gol! É do Botafogo! O Vitória chegou a 42 pontos, permaneceu na 12ª colocação, mas poderá perder duas posições. Vai ter que secar o Atlético Paranaense, ou seja, torcer pelo Bahia. O Atlético Paranaense visita o Bahia neste domingo na Arena Fonte Nova. E também o Grêmio, que somente na quarta-feira, em Minas, enfrenta o Cruzeiro, que perdeu hoje o título da Sul-Americana e vai precisar vencer para tentar ainda a vaga na pré-Libertadores. Neste domingo ainda é importante secar o Bragantino, que visita o Inter e torcer por um empate no confronto entre Fluminense e Criciúma. Se alguém tiver que vencer, que vença o Fluminense. Faltando três jogos para o término do campeonato, o Vitória fará as duas próximas partidas no Barradão, contra o Fortaleza no dia 1 e contra o Grêmio no meu aniversário dia 4 de dezembro. E encerra o campeonato contra o Flamengo no dia 8 no Maracanã. E a rodada já decretou o primeiro rebaixado matematicamente. Com a derrota para o líder Palmeiras, o Atlético Goianiense carimbou seu retorno para a segunda divisão. Se não vencer o Bahia na próxima rodada, o Cuiabá será o próximo. E eu fico por aqui. A qualquer momento volto jornalizando.